，快！医生，快！救人！啊不不不！别别！找死！太好了，宝宝。如果爸爸知道你的存在，他一定会很开心的。对你做的那些事，什么？那些传播，谁让他去侵犯你？侵犯你？他到底做错了什么事，让这么对你？难道是他自己找人侵犯的自己？你给我闭嘴！什么？你看，我才是你的心的，你为什么就是不信我呢？你说，你想想看，这把剑在剑医院没有熊猫线，生病垂危呀！死吧！用他的血，用他的血！没有，没有。不用请客了，越久没意思是越好。烦恼，首先确保林小姐的安全。林姐，林姐，你就这么恨我吗？恨到要杀了我的孩子？以后我们要两个孩子吧，一个男孩，一个女孩。你放心，我一定会一辈子对你好啊，我相信你。爷爷。<笑>是你害死了，不是我，是你爷爷，是你爷爷干的。这，呃，伤我。男生可不要怪我，结果你们小姐给我害死了。在江城医院的出血经过，找到了男同胞。啊，是真的吗？哎呀，太好了！恭贺董事长蒋辉小姐！恭贺董事长蒋辉小姐！即刻出发，去江城把你妹妹接回来！不要，不要伤害我孩子！<笑>姐姐，听说是你救了我，我特地来感谢你。没什么。姐姐这说的是什么话呀？难道是因为你刚才做了姐姐的事，所以不高兴吗？算了吧，姐姐，你刚没了孩子，还是好好休养休养吧。我的孩子呢？我的孩子呢？实话告诉你，我根本就不知道那个孽种，你的孩子是我杀的，是你，是你杀了我孩子，是你杀了我孩子，你为什么要这么做？你为什么要这么做？你爷爷，你爷，慢跑，你在干什么？十分钟以后出来，我要让你为你的行为付出代价。玉言，我倒想看看，如果你知道他杀死了你的孩子，你还会这么护着他吗？阿月，其实跪下。我为什么要跪
欢迎哥哥，你就别为难姐姐了。不要姐姐，她不再找人侵犯我，我就知足了。林林叶，你还真是让人恶心。给妮妮道歉。有用。放了姐姐吧，她也只是因为太爱你了，所以才会让人苦了我。不怪她的。不道歉可以，把这瓶酒喝了，否则就你尝尝林飞洒水的作用。不要，不要，不要！没有选择的机会，没有选择的机会。妈妈，嫁给我们，这辈子会死。你到现在还有想康到底是吗？你最好现在就说，不然总有一天，你会把我受过的痛苦白费风光。还在嘴硬。南唐，看来不让你受苦，你是不知道悔改。老我不在玩这个什么？等我。哎呀，哥哥，听说哥哥还不是说涉嫌违法犯罪，看来是真的。我们看看，看看，到底是谁把他害的？看，他是不是拿什么贿赂？他是大佬。玉总，江城南家如你所愿，没了。我求求你，放过我女儿吧！妈，你不要，不要！安夫人，不要过来！再过来，再过来，我就全家都要了！不要！女儿，是妈妈对不起你。当初我就不应该同意你嫁给玉言，是她，是她陷害着你父亲。我们江城南家没了。阿姨，您快下来吧。姐姐她刚丢了一个肾，而且又失了那么多血，现在身子很弱，不能受刺激的。您就别这样了。什么？怎么好端端的一个肾没有了？阿姨，这都怪我，都是我的错。要不是因为我生病，阿姨哥哥也不会让南唐姐姐给我抽上三期。什么？换肾？抽血？玉总，你一直说老爷子是我们堂堂害死的，不管真相如何，这个债我替他还。我替你以后不要再折磨我们家堂堂了，一命抵一命，我们南家以后不欠你们了。不要！不要！不要！妈！妈！妈！南唐，玉言，你现在满意了？你为什么要害死我吗？是报复我杀死楚月，还是为了你心爱的女人惩罚我？南唐，我根本就没有想过要逼死你母亲。没想过，玉言，我告诉你，你爷爷的死跟我一点关系都没有，但我妈的死就是你一手造成的。我恨你，我恨你一辈子。哎，南唐。听我说、啊
姐姐，伯母她，你给我闭嘴！都是因为你，都是因为你自己的，我妈才掉下去的，全都是因为你。南头，你冷静一点，我知道你伤心，但这件事情跟依依一点关系都没有。没关系，可他没关系。林依依，你这个杀人凶手，真的就问心无愧吗？南头，你冷静一点，我知道你伤心。但这件事情跟依依一点关系都没有。爹，我真想问问你，你害死了我妈，用亲手杀死了自己的孩子，是什么感觉？我的孩子，你给我说清楚，你什么时候有过？阿影哥哥，你就别再刺激南方姐姐。他最后已经精神状态不太好，都开始说胡话了。你你又想搞什么？姐姐，我知道你不愿意换肾给我动手术，但是医院出具的证明明明就显示你没有怀孕，你你怎么就不信呢？这怎么回事？哎，你哥哥。这个南方姐姐，她不愿意给我动手术，所以说自己有了孩子。但是手术结束之后，我立马在医院查证，其实这只是她不愿意给我动手术的借口吧。林依依，你一定会遭到报应。南、啊、桃、啊，你给我冷静一点。等等！哎，南头，南头！你为什么一次又一次的伤害依依？你到底想做什么？啊！我都跟你说过了，你放过我父亲，我和你离婚。你有后台，讨厌的资格。姐姐，其实你早点答应离婚，对你对我都好呀。你是斗不过我的，因为不管发生什么。阿影哥哥都会选择相信我，除非放过我父亲，否则我不会离婚。你危险，姐姐，看来失去孩子和妈妈，并没有让你学乖呢。你是不是忘了这个家里谁属下？还是说你想再失去谁？啊？是刚进监狱的南叔叔。我是感动不起来，我死都不知道。所以你觉得阿燕哥哥会放过你吗？阿燕哥哥，救我！李燕。依依要是有事，你也别想苟活，在这儿给我看着他，没有我的允许，他哪儿也不能去。是。难逃，伤害依依是需要付出代价的，不如我就让你尝尝被人侵犯的滋味。喂，是邢玉吗？我在皇后酒吧看到你要找的人。不要，我都说了我没有找人侵犯你依依，你为什么就是不信我呢？信你，你害死我爷爷的时候，别让我信。来人！把东西拿上
。视频拍好，我会把视频发给你，让你看看自己到底有多放荡。爹，你不能这么对我，你不能这么对我。他今晚一起，你们几个开始吧。唐唐，你放心，以后我会保护你的，我不会再让你受到任何伤害。妈妈，不要！不要！我们无冤无仇的，我求你放过我，好不好？求求你们！兄弟们也是奉命行事啊，放心吧，我们会对你温柔点的。你们这么做就无害，遭报应吧。报应？你们两个怕报应吗？报应什么？大哥，你先来，别去报应。让长相玉总的女人是什么滋味？哎，美人，我们来了！你这样，臭婊子，别敬酒不吃吃罚酒！看到了吗？这都是玉总的吩咐。在江城得罪了玉总，谁也救不了你。你们两个，给我把他按住！不要，不要，放开我！放开！放开你自己动是吗？啊！救命！救命！爹，是不是只有我死了，你才能放过我？住手！玉玉松，来人，把他们给我带下去。住手！玉松。你身上还有伤，我先谢谢你啊。没事的，阿雅，姐姐她捅的不深。姐姐她还好吗？我真的很担心她，我怕她又想不开，又做出那种事情来。<笑>那时的感觉、啊，总是哭。不用管他，我不会让他伤害到。哦，对了，这几天是南唐母亲的葬礼，你尽量避开一点。我害怕他又发疯，做出什么不理智的事儿。我公司还有事儿，先走了。好。南唐。到底有什么能耐，能让安雅为你妈办葬礼？南唐他爸还在监狱，想必过得也不怎么。你替我去收拾收拾他。你还是先好好想想，你得罪什么人了吧。太惨了，以后我呢，叫南晴，是你父亲的监控室，以后有什么需要随时来找我。他不需要你的意的，请你离他远。我在跟这位小姐说，跟你有什么事情
，她是我的妻子，你说跟我有什么关系？糖糖，你再坚持一会，等我摸清江城的情况以后，就接你回家。男团，你认识别的男的就有时间，去跟依依道个歉就这么难了？依依，你要干嘛？你你你要干嘛？给我出去！给我看好，在他没认错之前，不能让他离开。是。嗯，这是后门的钥匙，一到晚上就没人看守，可千万别让朋友知道是我给你的。因为这面忘了，拿着。林小姐，要是被狱卒知道我放走了夫人，我得吃不了兜着走。看什么？你别忘了，安眼哥哥真正爱的人是我。你以前对我们也挺好，我狠不下这个心。谢谢。于总，于总，哦，夫人呐。他怎么了？夫人，他不见了。派人去把南唐给我找回来，我要见人，死要见尸。我就知道你要找我。离婚官司你能打吗？你要合约离婚？对，我一个都不能打。行，我会帮你签下离婚协议，然后去。于是，我现在没有钱，没法支付律师费。等你有条件的时候，有事。你为什么要帮我？因为我希望你能够活着，亲眼看着那些陷害的人出炉后再死亡吧。方、啊、正，听说傅先生今天在城南举办宴会，他是你父亲的好战友，也许。他能帮你把父亲救出人呢？为什么还是没有找到？玉总，夫人拿寄来的离婚协议书。阿言，看来姐姐是想通了。阿言，你没事。你还有事儿，先回房了。哎呀，我这点伤不算什么，当不起。别磕磕碰碰，别吵吵。我本来准备给他郭大寿，结果突然有人救了。张国，你去给我调查一下他最近在哪，把人给我带回来。是、啊。哟，这不是才宣布破产的南家大小姐吗？怎么家到中落了，还能来这么高级的晚宴？这是又傍上了哪个大款呀？他哪去傍了那个大款？他在那呀，不过就是一只欲言不要了的可怜虫罢了。你好，来参加晚会呢。你有邀请函吗？有男方。你好。我来参加晚会的。你有邀请函吗？有男伴？没有，但是我父亲和举办这次晚会的傅先生是三十多名的好友，麻烦您告诉他一声，我想和他见一面。还把自己当大小姐呢？邀请函都没有，还敢来这儿？保安，赶他走，别脏了傅先生的地。赶紧滚滚滚！傅先生没有你这样的。不是告诉你春节晚礼服，这么冷天，不能不吃。他他不是大名鼎鼎的刑大律师吗？还是帝都有名的单身黄金汉，一个人就出现江城，还和男朋友认识。你怎么才来？你都等到天明那天。不好意思，来晚，我进。他有一千，也有一半，现在可以进去。
我曾经呢，帮父亲呢打印过一场技术官司，将他关系处的做，走吧，我带你去。谢谢。阿姨、啊，你看那个，那个男人好像跟南方姐姐关系很好。南方姐姐要跟你离婚，我回去就为了跟他在一起。南唐，陆叔叔，我父亲入狱，我的确也是走投无路了。我父亲的为人，您是了解的，他不会做出那样的事情，都是别人给他泼了脏水。求求傅叔叔，救救我父亲。小唐啊，这个世上有对有错，但最重要的事情不是对错。叔叔，请您坐坐。不是叔叔不帮你，叔叔自己蹦跳。这个人你斗不过他，还是趁早服软，好受些。我明白傅叔叔的意思。还是希望您不要忘了和我父亲的旧情，不要你的样样心。玉莹，你干嘛？放开！你知道自己在做什么，你别忘了，我们还是夫妻，还没有离婚。离婚协议我已经寄给你，我的意思也很明确了。在我还没有签离婚协议之前，我们就还是夫妻。你不能跟其他男的卿卿我我，否则我会让你知道背叛我的下场。想让我听你的话，你做梦！我们笑着说没有办法，教堂的白鸽不会亲吻。你到底要怎么样才能放过我？为什么这么久了还没把你妹妹接回来？抓紧时间，要是再接不回来，老身就要亲自去了。拿，拿枪！拿把人拿，拿！对，你到底要怎么样才能？对。在我眼中，阿坤之前，你永远都是玉家的少女。慢跑，慢跑。
哎呀我正举到核武霸见面的机会你要是坚持不住都是他害我们家成这样灯塔
。哎呀，真想不到堂堂的邢大律师来到江城后，竟然只开了这一家小小的律师事务所。少废话，让你调查的事情调查怎么样？调查结果都在里边了，自己看吧。明天上午，这个人会去探监，除掉他，这五十万就是你的。是，我是他。乐婉姐，你没事吧？嗯，没事儿。林小姐，这是要去哪儿？行李在办公室等你。嗯、是你自己说还是我帮你说啊，林小姐？都知道了，金月，金月，我不知道你会和南方一起去探监。如果我知道，你能不能不许杀人啊？告诉你，最好老老实实，真的去不了。否则你知道，让你关进监狱，坐上了死牢。<笑>能做的我都做了，还请你们去做放过去。表妹，你别着急着死，你什么意思？你是律师，找人动手的这件事，还是？秦律，秦律，我错了，我求求你放过我。我告诉你，从今天起，我会把你从律师界除。你来了。现在怎么样？当然，我买了排骨，挺好，挺好放的。好，你挺可以的。这才多久，就住进别的男人家里？你还要不要点礼物？要，请自重。你不要忘了。我还没有在避讳协议上签字，放开！玉总，感情的事儿从此不了。既然南小姐不愿意，我就没去。大唐，相信我，我肯定能带你。你要想清楚，你母亲的遗物还有骨灰盒，好像还在我手里。听到了吗？南唐小姐好像还是挺。南翔，对不起乖乖待在我身边的这么大，你到底想怎么样？害死我母亲，毁了我全家，你对我的报复还不够吗？南唐，只要你乖乖待在我身边，我会补偿。不要，妈，不要离开我！你，你不要
快伤害我吧！不要。男大小姐呀、啊，男大小姐。果然还是这么清高啊！就是不知道南大小姐在得知自己的母亲被送到狼山，还会不会这么淡定？你说什么？姐姐，你还不知道呢吧？今天早上你妈妈的骨灰被送走了，江城赫赫有名的狼山。姐姐，你应该很清楚里面都扔的什么人。哦，对了。是阿眼哥哥他亲口吩咐的，我可真羡慕姐姐能得到阿眼哥哥这样的关爱呢。嗯，那玉孽，你跟玉孽都不能好。人已经出去了，丁姐，等到了地方，立马把他给我办。南唐，别怪我太狠心，谁让玉眼偏偏对你动心。我一定带你回家。你们现在手里每人一份报纸，然后你们看过之后，再给我一个意见。不好，林一小姐不回家了。不是突然公公走来离开，随后林一小姐就失踪了。根据监控显示，似乎是夫人绑架了林一小姐，而且而且夫人还带走了南风的骨灰盒。你现在在哪？在在狼山。找到了这个，把我母亲还给我。
前走。<笑>哎，那个，奶奶姐姐的好舒服，她的手要我。男朋友在哪？男朋友到底在哪儿？男朋友到底在哪儿？姐姐她好像已经出去了。玉总，如果你赶紧离开这儿。火太大了，不是可能已经走了。李、啊、总，他走了。李、嗯、总、啊，大鹏，大鹏，大鹏，你醒醒！哥哥带你回家。难逃呢？你不是说他出来了吗？我真的太大了，我看不清。我真的以为姐姐已经出来了。玉、哎、总，已经晚了。现在去，只有死路一条啊！夫人她，马上派人给我灭火，无论如何都要给我找到他。好。据悉，乱坟场起火原因，原因为前两天玉氏集团总裁玉眼爱人遭遇绑架，凶手在乱坟仓放火后不知所踪，而玉总未寻凶手。从灭火到搜寻，一步步离。江城台报道。玉龙，还是没有夫人的下落。一群废物，这是张海人手工厂。你清醒一点，南唐现在说不定已经被烧死了。他不敢，他父亲。你不是向来对那个恶毒的女人没有好感吗？他现在自作自受的烧死了，不是正随了你的意吗？你又何必这样？玉言，你就承认了，你已经爱上他了。没想吧？你是谁啊？我是你的表哥，南城。表哥，爸，对，看看这个吧。虽然是旁系亲属，但是也是有血缘关系的。准确的来说，南家不只是在江城，真正的南家是在整个地图。难道你不用再害怕了？从今天开始，一切都结束了。是你救了我吗？嗯。南行，南唐，重新自我介绍一下，我叫南行，是你的表哥，很抱歉对你有所隐瞒。南家远不止你想的这个样子，你所发生的事情我都已经听说了，从今天开始，我不便再被人所索了。大胆去做你自己想做的事情吧，一切有我们帮你尝尝。李大黑把这里当成你自己的家，有什么需要的话你就跟我提。伯父那边我已经派人过去了，相信很快就会见。我母亲她……这个你不用担心，我已经将她安置在你的房间里了，在这儿。妈，幸好没有把你弄丢，对不起，都是我不好，没有能好好保护你。我想带妈妈回家，回江城安葬。妈妈说，江城才是她的归宿，你能带我回去吗？妈，等我带你回家，你放心，我很好。爸爸他也很好。哎呀，哥哥，哎呀，哥哥，我刚才摸
梦到你离开我了，我好害怕呀！梦到是想法了。那那会不会是我离开你了？我现在身体一天不如一天，我好害怕，不知道什么时候我就走了。阿莲哥哥，要不你娶了我吧，让我成为你的女人。这样我就没有遗憾了，阿燕哥哥。不行、啊，我明天要去江城墓园给老爷子扫墓，你就在家里好好待着吧。阿燕哥哥，你带我一起去吧。南唐姐姐不在了，你得让爷爷知道还有我可以照顾你。南唐。你活的时候就真不够了，死了也别想将阿眼从我身边抢走。你身边真的可以动，还乱跑。你突然走了，我一个人害怕。哎，我让你走，你放开，干什么？我活着你很难受吗？你知不知道？如果不是我及时赶到，依依差点就死在那场仗。你对依依一点歉意？如果不是你们用我母亲的骨灰来威胁我，我又怎么可能平白无故来这里，还被困在大火中？要不是我负担不到。我早就死在你这对狗崽子手上。什么狗？哎，哥哥，我什么都不知道。你现在跟我回去，给依依道歉。放开！放！放开！玉子，这是要带我妹妹去哪？放心吧，这条也交给我。你又是谁啊？南唐，你可以勾引男人。一个劲，闭上你的臭嘴！哎哎，别打了，别打了，没事吧？母亲的遗愿已经完成了，我们赶紧回去吧，不要给你留什么遗憾。玉子，我们该聊聊正事了。玉子，好久不见。南唐，别睡，哥哥带你回家。你个土人！放心吧，南唐姐姐，你跟阿远哥哥还没有离婚，就跟两个男人在阿远面前卿卿我我，是不是不太好呀？南唐，你到底想怎么样？玉总，不妨呢，先听听这个。玉家那死老头看不上我，要是他还活着一天，我就没法嫁给玉言。我要你和我一起杀了他！杀人？我可不敢。要是被发现了，你我都活不了。这是伪造的，这是伪造的，阿影哥哥，这只是一份录音，这说明不了什么。咱们都是一伙的，这分明就是陷害，阿影哥哥。哼，那这个。老张，做人不能这么不讲道理。你杀人，我给钱，我钱都给你，拿证据威胁我。我说过了，我不要钱，<笑>我要你。我电话里面说的很清楚，你只要每个月赔我两次，你的证据。永远见不到天的。哈哈哈哈哈哈
哥哥，救我！这不是真的，这不是真的，林哥哥，你听我解释。林毅，你没想到，就算你杀死了张二，可是他藏的证据。是别人，是难逃，是他，是他陷害我。我陷害你，你因为玉爷爷不喜欢你，所以勾结家庭医生要了他的命，把这件事情栽赃嫁祸给我，还说我找人侵犯你，实际是你自己罪在其中。林玉爷，这一桩桩一件件，到底是谁陷害谁啊？难逃，这些事情你怎么从来没有告诉？关于这些，我解释的还少，你有听过吗？你心里已经认为我是一个十恶不赦的人，又怎么会信我？你想怎么解释？哎呀，哥哥，哎呀，哥哥，你听我说，我是有苦衷的。难逃。玉总，怎么了？你现在是想告诉我之前错怪我？还是说你想大发慈悲的跟我道歉？不管怎样，我都要接受。你别这样，你将我母亲逼死，还带着这个恶毒的女人来这里耀武扬威，肆无忌惮的伤害我和我的家人。云岩，你是真他妈可恶！你听我解释，玉总现在可以睁大眼睛好好看看你面前的女人。其实从最开始你就该知道有问题，可是你还甘愿去相信这个女人。玉言，我再送你最后一次，你好好看看，你是如何亲手把自己的儿子害死的。难逃怀孕流产，这些都是你干的。真的那场火，是不是你放的？你是想害死南唐吗？对不起，对不起，艾哥哥，对不起，我真的不想让你离开，我只是不想让你吃醋，我就是不想失去你啊。我叔叔，你没事，我去找我叔叔，你在这等着我，我很快就会回来。哥哥，你没事吧？你错了我，都是我的错。如果当时没有遇见你，我没有救了你，我就不会有后面的事情。但是我实在是太爱你了，阿姨哥哥。都是我的错，如果你还不原谅我，你就杀了我吧！我真，我真的心甘情愿，阿姨哥哥。这是最后一次，我会派人送你去国外，没什么事就不要再胡。阿姨，阿姨，你不要赶我走，我不要离开你，离开你我会死的，阿姨。我求求你不要赶我走。我给你发誓，我给你发誓，阿姨，我什么都不会做，都会做不到你的，阿姨，不要难过我呀，阿姨，你给我留下，最好留在你身边的。玉总，玉总，有人出事了，老人看好他。是，来人，看好他。
到底怎么回事？夫人跟那男人走了之后，我就一直派人跟着他们，谁知道直接跟到了医院，到现在都没有查出具体情况。你这是怎么？没事。这是低血糖放的，我让男生出去买点吃的，到时报。拿走。你怎么来？你没事就好。对不起，满头，跟我回家，我会弥补你的，一定我会弥补你的。爹，爹，你现在还有可能吗？我不爱你了，你也不疼我了。如果真的想补偿我，那就永远同意。是我辗转反侧，或者说，你从这个世界消失了。你只能爱我，乖乖跟我回家。爹，爹，我不爱你了，你听清楚了吧？我不爱你了。爹，我告诉你，你现在是我最爱的女人，你是帝都南家的人。那南唐是我们帝都南家的嫡系，是一栋不起的族子。帝都南家，你搞清楚了没有？这里是疆场，还用不到你来说话。雨你信不信我死给你看？你要是真的不走，你就让父亲，我就让他一起跟你去。南唐，你现在乖乖跟我回去，我可以放了你父亲，我可以不找你了。你要是真的不走，你就让父亲，我就让他一起跟你去。好的了。什么？南唐，你就这么娘我？娘，不要过来，放放我父亲！哎呦，你怎么了？成功，去把王医生给我叫过来，快！玉总，夫人应该之前经历过重大创伤，身体留下了后遗症，身体还没有恢复，而且，而且什么？而且夫人身体被人注射了毒素，毒素已经入侵血液，恐怕命不久矣。玉总，南家的人来了，说是要见夫人，让他们见。是。玉总，我想你知道我们这次来是来干什么的。从法律意义上来讲，我有权让你把南小姐叫出来。那怎么办？玉野，难道你真的要与我们帝都南家为敌？玉野，难道你真的要与我们帝都南家为敌？我记得我说过了，这是江城，你们帝都南家。又怎么样？我记得你们当时在江城开了分部，不一样被我查出。的确，玉总连自己的救命恩人都没送去见。在江城，还有什么事是玉总干不了？不过想来玉总您自己也知道，谈到现在病得很严重，最不想干的就是玉言。如果没有这条，你再不及时治疗，将会随时面临生命危险。你怎么知道藤堂体内有毒啊？还不是拜玉总那位林小姐所赐。那你们两个有什么办法救他？唤醒
谈到这次吵的断了事。每一句都慎重的考虑，再加上这次，你想想，有没有同样的办法？是不是？厉害，我劝你但凡有一点粮食就把它交出去，别再折磨他。毕竟他从来不欠你什么。告诉你，她是我的女人，就算是死，也得死到你这里，就不劳烦你们两个操心了。整工。送他。是。请。去把王医生给我请来。是。夫人的情况不是很乐观，毒素已经蔓延全身，需要换血。才能有一线生机。南唐的血型是玄冥血，普通医院根本没有血型。玉总，林小姐和夫人是一个血型。林小姐现在还没上飞机。哥哥，你没事吧？那你过来。全程范围内搜索血源。可林小姐她还有，把林一给我送出国，永远都不要再回来了。是。喂。老爷，确定要这么做？你就不怕南唐醒过来记恨你？也就没有别的办法了。我只要他活。老板，我认识。你是玉雅的朋友，他怎么想起放我出来？南唐现在在医院，我没手机。他那怎么了？南唐中了毒，需要全身换血，否则命不久矣。我听他说，您和他一样都是熊猫血。是，我是熊猫血。快，快带我去医院。快，我要给唐唐换血。您的腿怎么了？在监狱被人打断了，没事。快，快带我去。今天这两个人，谁也不能出事。但凡有一个人出事，你愿意别干。是是是，您放心，我亲自主刀。哎，情况怎么样？手术还算成功，只是他的身体还需要一段时间来调理。等他清醒后，再不能伤害到自己。那绝对不允许你再逃离我！不要，不要，不要伤害他们！爸，妈，妈，我的孩子，不要伤害他！不要！难道？难道？难道？你冷静一点，看清楚，是我。半拍观众的电影，只打算讲述的很无聊。听歌，在摩听歌，在默默出轨和反省，我目送他们向左走，走，像鸽子。
你好好休息。不是让你把林依送出来吗？林小姐在机场厕所自杀了，还好发现的早，人是救回来了。就是护士嫂要见你，不见还不肯走。你找人照顾好她。好。怎么回事？我去川城谈了个业务，堂堂怎么被一眼给带走了？他妈说他想回江城安葬母亲，我们就带他过去了。谁知道童经理？如今玉眼扣住了妹妹。实在是，怎么又是预言？他来这江城，老身势必要亲自走一趟了。阿姨哥，阿姨哥，我好想你，我知道错了，我真的知道错了，你不要把我送走好不好？阿姨哥哥，梅姨，这些年南唐过得怎么样？你心里最清楚，只是把你送出国，我已经念了小说的事。我知道，哎，哥哥是我错，是我对不起南唐姐姐，我出轨。但是，哎，哥哥，你能不能今天晚上留下来陪陪我？就我，我发誓，只要你留下来陪我，我明天早上就会走，好吗？夫人，该喝药了。我要先走了，我要先走了。夫人，玉总交代过，让我们好好照顾您。您的身体还没有好，不能够离开。玉远他在哪？我要见他。他要是敢对我父亲动手，我绝对不会放过他。玉总，玉总他在医院，林小姐发病了。就告诉他，让他现在立刻马上就给我回来，否则我让他看到我的尸体。快快去联系玉总。难逃。雨阳，你是真该死，你怎么可以动我父亲？你怎么可以为了那个女人动我父亲？你怎么可以呀？难逃，就这么说。走，你是我，走，你是我，你现在就可以杀了。是的。我们一再一再的证明。是的。是的。那边消息封锁的很严，具体还没有查出来，但玉总的伤似乎很重。马上动身去江城。难道怎么样？啊，夫人在家，情绪已经稳定下来了。不过，不过什么？南家又来人了，想见夫人。而且，帝都玉家那位长老听说您受了伤，也起身来了江城。别让南家的人间难逃。还有。帮我去传个话，让帝都那位赶紧滚回去，我还没有死呢。是。老玉，我就说你小子有报应吧。你看，没想到来这么快。陆总，先别说这些了，你你快看看玉总怎么回事吧
，这白天醒了一次，现在又昏迷了，哎，刚烧不退。放心，这小子命硬，死不了。陆总，您确定玉朵真的没事吗？她伤得很重，而且现在情况也不是很好。我要是难逃呀，我保证你们家玉总活不过今天。我想现在不用我说，你也该知道他最需要的是谁了。夫人，你醒了吗？玉总的情况一直不是很好，您能不能去看一下？夫人，玉总一直高烧不退，嘴里还叫着您的名字，夫人。带我去见他。好。这一切的一切都该一个了断了。雨言，你说我当初为什么会爱上你？你爱爱就是这么多年。其实我真的挺后悔的，第一次见你的时候就不该去多管闲事。这次是我对不起你。如果你能够醒过来，请你放过我的家人好不好？我真的怕了，求你了。爱你真的太无聊了。不过好在，我已经决定不再爱你了。你给我最美的回忆在我去我去，床上。爱的你留下的痕迹。放开！放开！你没事吧？雨言，雨言，你放开我！这做好吗？雨言，你看清楚了，我不是你心爱的林依依。我我错了，我们还能回去吗？回不去了，雨言，父亲到底在哪？你都从哪儿听这些谣言？谣言？你既然敢做，就不要怕被别人知道。你为了林依依那个贱人，抽干我身上的血，我认了。可是我爸爸，他被你折磨得遍体鳞伤，你为什么就是不肯放过他？你如果想救你父亲，那你就乖乖待在我身边，我可以保护你父亲的性命。我凭什么相信你？我父亲能成今天这个样子，全都是因为你。难道你要想清楚，离开的我，没有人能救你父亲。你威胁我了。陈光，你付出了这么多，别走，你却没有感动我。夫人，玉总说的都是实话，你父亲的身体情况，只有玉家的医生才能做出决定。爸，爸，你睁开眼睛看看我，我是糖糖啊。爸，我错了，你醒过来好不好？你想打我骂我都可以，醒过来好不好？夫人，滚，滚回你主子身边，我不想再看到任何一个跟预言有关的人。
总把他的死人医生带过来了，先让他给叔叔看看。孩子，我问你了，谢谢你们，陈医生，麻烦看看我爸爸。医生，我爸爸他怎么样了？哎，顶尊的情况，危在旦夕啊！陈医生，您是帝都赫赫有名的神医，连你也没有到达吗？哎，我一个人能力有限，我有心无力呀、啊。哎，不过有一个人或许可以救。陈医生，只要有一点机会，我是绝对不会放弃的。我的神医成功，也是大家的妙才。帝都神医圈里面，能承认神医的寥寥数人，其中学贯中西的也只有杰森医生啊。那陈医生能不能联系这个杰森医生？至于出诊费，我们绝不吝啬。哎，杰森整个家族，世代隶属于帝都玉家，他们只听玉家的命令，而且呢是玉家的私人医生。你即使你找到他。也未必能起得动他。地图，预示，预言。你要想清楚，离开了我，没有人能够救你父亲。怪不得他这一次这么轻易发动门进来了，原来他早就知道了。唐唐，你别太担心，玉家那个老不死的，我还算认识，我去找他。陈医生。我父亲是因为什么才导致成这样？劳累过度，营养不良，而且失血过度，更主要就是他头部被重击过，而且现在还有淤血呢。我建议你，如果可以的话，赶紧请杰森大夫。我想和我爸爸单独待一会儿。周末，大哥，我父亲这边这段时间就麻烦你们暂时派一下人手看着。唐、啊、唐，你放心，你父亲这里都交给我们来吧，我一定不会再惹他什么伤害了。表哥，我知道你要说什么，你放心，就算为了爸爸，我也会努力活下去的。我已经把妈妈弄丢了，我不会再让他妈就这样离开，我要去死。不行，预演他心狠手辣。我一定不会让你再找到他。也许，也许还有其他办法。刚刚总理不是说了吗？他可以。哎哎，你妹妹已经决定了，就由他去吧。唐唐，要是有什么事儿，一定去找你表哥。我先回帝都，和那个玉家老不死的先谈谈，我回来再接你。好。夫人。走，大哥，我先走了。如你所愿，我又回来了。给我父亲治病，我不会再来。你这样来，也算是在救我。对我这样，放心，只要你乖，你父亲就不会出事了。你是一个聪明，你应该知道你要做什么。让杰森马上给我父亲治疗。就这么迫不及待，还是说你根本不相信我说的话？对于你这样的噩梦，没有什么东西是有保障的，所以我现在就要看到，立刻，马上。陈光，李总，马上联系杰森，让他下了飞机就去南唐附近。是。
，现在你满意了？难道我说过我会补偿你的？嗯，月月，你能补偿我什么呀？你连你心爱的女人一根手指头都不舍得碰，现在还拿我父亲的命来威胁我，你是真的没有心吗？林依那个女人在国外可以逍遥法外，你凭什么让我来承担这一切？林依依，我会派人送走的，欠你的我也会还。现在你只需要收拾东西陪我出院。少，别再让我说第二。姐曾去给您父亲做手术前，还特意嘱咐过，一定要把玉祖的体温降下来。这这这可怎么办？姐曾去给我父亲做手术？对呀、啊。所以现在连温度降下来就行。对。天铺满，半拍宽敞的地，直打算唱歌的年轻人，怎么听都在。我目送他们行色匆匆，唱歌词，姑娘里的浮屠生，完不成，金榜题名的使命。命不是财神，老师都不得决定，那么任性。哦，你退烧了吧？我去叫什么让看一下你。好，带着。姐姐，你看那边是什么？手术很顺利，现在一切都安排好了。哎，我听陈光说您又发烧了，所以我就赶了过来。杰森先生，你刚说的是我父亲吗？这他现在……啊，夫人不必担心，命尊一切安好。虽然情况比较复杂，但是请你相信我们。谢谢谢谢。哎，不敢当，我也是听吩咐做事的。于总，既然您的伤已经退了，那我就先走了。啊，于总。你一定要按时吃药啊！我去把药带过来。你什么时候带我去见我父先管好自己的事情，再去想别人。我让杰森去给你开了驱寒药。过几天，我让杰森带你去医院复查，顺便你可以看我看看父亲。真的？南唐。你最近气死我了！南唐，你死气白赖的答应大人的事，这女人真是个傻你别做梦了，楚，你不过是跟自己身边的一个喜欢，连那你的家人都是。
给你。我刚刚还以为我还是挺勉强的，你以为你这些打戏对我还有效果？你别不知好歹，跟你那个可怜的孩子一样，都令人厌恶，活该叫你蠢货！你也配听我的孩子？林依依，迟早有一天我会让你付出该有的代价。杀人是要偿命的，你敢打我？我，叶总。你还打算躲在那看多久？哎呦！你不是之前总喜欢冤枉我吗？那你这次看清楚，现在才是我对你这个心肝宝贝下的手。说走，他他就闹自杀。现在，立刻告诉我，他要自杀，或者要死，就让他死吧。是啊。哎呦，哎呦，我不走，你不要把我送走，我求你了，我不要离开。哎呦，为了给我的女儿写条罪名，我们送出去。没有啊。叶，你还打算陪他多久？一辈子。夫人不必担心，老人家年纪大了，得一些疾病也是很正常的。只要日后稍加调理，应该没什么大问题。夫人，啊，啊，你不必叫我夫人，我能进去看看他吗？我想跟他说说话。抱歉，现在还不行，近距离的接触会影响病人康复的。好了，哥，老祖母呢？已经和帝都和玉家老太爷交涉了，他们已经同意，等你爸情况稳定以后，就把他带过去。只不过，关于你，玉家老太爷一直不肯松口。接下来你打算怎么做？还有，你什么时候跟他离婚？关于林家这个，玉家一直护着他，所以我也没办法阻拦。离婚岂不是太便宜了？我要让玉言和林依依都付出代价。怎么样？任看完了吗？该回去了。玉总，你还真是闲，在这儿都能找到。怎么，是不放心手下的人和他？我怕这拜托你了，哥。南唐，你最好乖一点，别再让我看见你对别人的东西，就算是你哥也不行。玉，你有病吧？开车。是。带我来对吧？我记得你以前很喜欢逛这里，让陈光带你上去，看中什么就买什么，我买的。你别走了，你别走了，这是个预言，你我也跑不了。啊、嗯！哟，这不是南大小姐吗？南唐，真的是你？你快看啊，婷婷，南大小姐就算是家道中落，还是这么趾高气扬的呢。南大小姐。要我说，凭你现在的身份，买得起这里的一块布吗？还有脸进来？不过我看你现在这穷酸样子，估计也是没衣服穿了吧？要我说，你就别打肿脸充胖子了，南大小姐。不过还好，南大小姐今天遇上了同村的姐妹。南大小姐，你看上什么，随便挑吧，我们买给你。对，你要是没钱了。
，记得给我们出声哦。李<笑>小姐，方小姐，欢迎光临。本店从法国高定的限量款单发到货，试听看看。所以你们二人的气质很是搭配呢。店长，不是我说啊，你们这店怎么什么人都能进来呀、啊？要我看来，咱俩以后还是别来这儿了，省得沾染上一身污秽的气息，真晦气。这位小姐，请问你有什么需要呢？如果不购买，请尽快离开。不买就不能抗拒吗？你们经理就是这么教你招待顾客的。让。陆小姐，您见谅。您刚刚走来就不是一个等级的，不要在意这样的人。你们二位这边请看一下今天的现场情况。小童，去接待一下那个客人，带他去评价区看一下，不要让他乱摸。是。小姐，您的眼光真的很好。这条小睡裙是新到的，是意大利著名设计师珍妮斯推出的春季限量款。这条也是推出的限量款。和国外的八宝莉联名，整条裙子都是镂空的设计，还有收腰的细节。真是什么人都能进来，你们这是怎么工作的？真是影响本小姐的逛街心情。赵头，你怎么回事？让你不是带她去评价局看吗？你怎么这么不懂事？看自己什么替代，我们没理由拒绝的。让你顶嘴，员工培训是白做了吗？还不给两位顾客道歉？你找死！你干什么？没有人教过你，挨打要防回去吗？蛋塔，还真把自己当大小姐，怎么还耍起大小姐的威风来？怎么着，你还敢打人不成？学会了吗？挨打了就要打回去。竟敢打我！我有什么不敢？就算我江城南家落户，我也依旧是南家大小姐。冻死一两臭鱼烂虾，还是绰绰有余。南大小姐说起话来还真是一套一套。你该不会背后为什么大人物给包养？我倒想看一看你们家没，一眼也不要。你要怎么弄死我？白哥。我要江城方式，跟江城度势，破产。南塔，你还真以为你还是昔日的南家大小姐？讲不讲的，打电话吓唬谁呢？今天我就要告诉你，没你预言，就是一个被抛弃的可怜虫。你，预预言？买个衣服这么久，他们欺负你吗？他们哪欺负了我？小涛，把刚刚那个全部包起来吧，我都要。啊，哦，好，我马上去。杜小姐，方小姐，别怪我没有提醒你。与其有这个闲心闲逛，不如回家去看看，说不定杜氏跟方氏早就乱了。经理，经理，把衣服打包，多送到我家去。还有，以后别再让我看。是是是你到底在外面惹到什么大人物了？为什么地东南家开始拦截我们的生意了？地东南家？怎么可能？这张卡你拿着，我要出差两天，有什么事你就会这么麻烦。知道了。还有，你记住，你是我预言的女人，没有人能够动你。玉，你说这话自己就不心虚吗？伤害我最多的，从来就不是别人。林医现在怎么样？已经送去意大利，在家疗养院里，里里外外都有人看着，玉总放心，他没有办法再工作了。好、哦，另外，南星最近会出手动杜家和方家
，地图难解，他现在没有办法帮沈氏做交战，所以你去暗中帮南行一把，我要让杜家和方家不复存在。是。喂，哪位？小唐，我是你杜爷爷。你小的时候我还抱过你。你是杜婷的意思？你有什么事儿吗？如果是因为白天和杜婷发生的事儿，那我想你找错人了。小唐，你说笑话。白天你和小婷发生事，我有所耳闻。小婷啊，大孩子脾气暴躁，性格鲁莽。你俩之间的冲突，你就多包涵他。哦，对了，明天晚上我们杜家在江城召开呃慈善拍卖会，你有兴趣吗？你要有兴趣啊，我派人把请柬给你送过去。你过来看看，就当爷爷替小晴给你赔礼道歉了。好啊，那就谢谢杜爷爷。爷爷，你为什么要邀请他来参加四川拍卖会呀、啊？我现在这样不都是拜他所赐吗？爷爷，你可要替我报仇呀！还不怪你在外边瞎招摇，弄成的结果。哎呀，爷爷！不过我也没想到，南唐竟然是帝都南家的人。帝都南家又怎么样呀？在江城，又不是他们帝都南家说了算的。况且，现在玉言又又特别讨厌他。你说的对，在江城。还没有人敢不给我杜氏三分不灭。帝都南家，哼！既然他们打不垮我们，我就要南唐付出代价。敢欺负我杜海天的孙女，真当我不存在吧？爷爷，真好。乖孙女，这口气爷爷替你出。这场拍卖会，我会让他南唐。有来无回。白哥，杜家和方家情况怎么样啊？方家已经没有挣扎的余地了，只是杜家在江城还有一些根基。我们在江城的人脉比较少，想要跟踪命脉，还需要一段时间。杜海天邀请我明天去参加他举办的慈善拍卖会。你和我一起去吧，我倒想看看这个杜家到底有什么能耐。夫人，这场私人拍卖会您真的要去吗？不如等玉锦回来。玉言远，你关注我吗？没有。白玉总，南唐，快看，南唐，南唐，不就是那个破产的南家大小姐吗？听说还是玉言玉总养的金丝雀呢。那他过来干什么呀？谁知道呢？不过听说玉总早都对他没兴趣了，可能过来找他家吧。<笑>白哥，我已经到会场了，你什么时候到？我堵车，要晚一些。走吧。南唐，这里是上流社会的慈善拍卖会，不是你这种下等人可以来的，还不快滚！就是，你在这里简直就是污染了我们的眼睛。姑娘，我没记错的话，你高中的时候在酒吧跟男人乱搞，搞到了肚子，好像被送出国去了吧？什么时候回来？怎么没通知老朋友一声？还有你，宋雅。我听说你几年前嫁给了一个五十多岁的老头，你先生呢？没听到。南唐，给我闭嘴！我只想提醒你，自诩上等，就看看自己做了什么好事。你有什么理由在这跟我搞什么？要是不想让自己的后事人见见，就给我老实。
，让他们心思给你。谢过。哈哈哈哈哈！由杜日集团举办的慈善拍卖会正式开始。首先，第一件拍品是一件两条绳子的古画，起拍价四十万。十万？四十二万？还有比七十二万的东西更高的价吗？呀，对不起，对不起，先生，我真的不是故意的。您，您这件衣服多少钱呀？要不我赔给你吧？我，我就是个穷学生，求您千万别告诉我老板呀。没关系，我车里还有点钱。我画了，谢谢，谢谢，谢谢。是不要骗我。小婷说的对，玉总根本就不在意一个可有可无的小玩意儿。解决了南唐，我再送给他一个乖巧懂事的女人。竞拍，现在开始。一百万，两百万，三百万。老郑，你别跟我讲这么一人，我要定了。咱们凭实力竞拍。玉子，我女人，我也想尝一尝。你说，我看看是谁，狗胆包天，敢动我的女人。我看看是什么人，狗胆包天，竟然敢动我的女人。玉姐，我玉姐不喜欢南唐，你说昨天她出去了，这这到底怎么回事？这，我我不知道啊。是是林依依，林依依她骗我的。继续竞拍，现在价格是多少？九百万。我出价两千万，现在开始倒数，五、四、三、二、一。For you I fly, have fun doing things you like. 干什么？玉野，你是不是觉得拿钱羞辱我特别有成就感？南唐，我不是这笔。快走啊！我。你这个人，怎么回事？玉野现在不是应该出现在帝都寺老太爷吗？如今你那兴师问罪的样子，当初答应你的三件事，已经完成一件了。至于结果怎么样，那就是你的事情。好
我的第二件事，我要你去江城，杀了南都，杀了他！你在担心南行啊？哼，只不过是一个连妹妹都保护不了的废物。告诉你，以后没有我的允许，你不允许再来这种场合。你知不知道？如果今天我再晚来，如果我被别的男人带走，那是不是就成了遇到你的污点？你放心。只要你能治好我父亲，要是真有那么一天，我一定会静悄悄的自我解决，不让玉总命运难为。喂，帮我去查清楚，参与此次事件的人，我要让他们全部消失。完了完了，杜家完了。<笑>你们伤了玉总的夫人，我想后果不用我多说了吧？不，不是我们要这样做的，是,是有人逼我们的。哦，是谁？是林一，是林一逼我们这样做的，求求求求玉总放过我们吧！对对对对对，是就是林一和我们对他没有任何关系呀、啊。玉总查出来了，幕后指使的人是林依依。嗯，知道了。我得出国办点事儿，在家好好休息。啊，出国找你的白月光，肯定帅。不是的。南头，我出国是真的有一些事情。李总，你去吧，我快了，要睡觉。
，只要你放我走，我保证我不会再伤害你。不是说我爸情况已经稳定了吗？怎么还没有醒来？应该就是这一个月内的事情了，慢慢来吧。爸，你一定要快点醒过来，千万别留我一个人在这世界上。肚子怎么突然这么疼啊？我跑开，我跑。哎，你醒了？你这是怎么了？你怀孕了，两个月。需要告诉预言吗？我记得你是预言从小朋友大的朋友。我虽然跟预言是朋友，但作为医生，我更愿意尊重患者的意见。不麻烦这件事情，我要告诉医院，这孩子我不想要。我尊重你的意愿，今天就当我没见过。老公，你别怪妈妈，要怪就怪你没有遇到一个好爸爸。是他吗？没错，就是他。是，动手！抓小偷！抓小偷难道你有没有伤？哪里有没有伤到？我们走。小玉，好久不见呐！你来干什么？帝都那边南家一直缠着不放，我也拦不住啊。南家小姐的事情，老黑已经知道。让你们赶紧放人！我的事情用不着你来插手，那可就没办法了。这个任务我已经接下了，如果完成不了的话，那我都得赖在这儿。于远珠，你就别装了，你自己什么心思，你自己心里最清楚。小妍呀，你也看到了，小叔呢，只是一个坐上轮椅的残废。想必这辈子都站不起来了。你才是玉家未来的继承人，我我又能拿你怎样？南小姐，最近这段时间可得在你家多叨扰。你们先聊，我先回你们。行了。别打死他！玉总还要从他口中套话呢。妈的，打来天了，饿死老子了！要不然咱们兄弟出去吃点饭，他也被绑着了。走结算说了，你身体不好，早上得吃点原因。就算你小叔叔还，你也不用这样恶心。喂，玉总，林一他跑了。什么？跑了？你们是干什么吃的？先出去一趟，办点事儿。你要想去哪儿，就让陈宝带你去。好。嗯
。我看那个电话是从国外打过来的，预言在国外也有朋友。你有朋友？我吃好了，你先吃。南小姐，我对江东不太熟悉，可否？白玉总，不好了，夫人被人绑架了。原来你们下手挺重，到现在还没死。啊？哼，安心，安心。如果你不乱叫，欢迎来接。绑架可是违法的，你要是现在收手，我可以不追究你的责任。反正我现在都已经一无所有了，你觉得我竟然敢把你绑到这儿来？难道还怕什么靠派？你究竟想干什么？我想要你死。别怕，不是现在。我要让玉眼亲眼看着你在他面前受尽百般折磨之后再死。到底怎么回事？你给我一五一十的说清楚。玉言叔叔想出去逛逛，我和夫人就带他出门了。谁知道没走多远，一群混混就冲出来，就就好像遭遇预谋一样，打晕了玉言叔和夫人。还还绑走了夫人，城隍哪个？东南方。玉元初现在在哪？医院病房，刚醒。玉总，您是怀疑？玉元初现在在哪？医院病房，刚醒。玉总，您是怀疑？没错，能把绑架做得如此干净的，一定是早有预谋。他知道你们会出现在那条路上，这件事情跟预言处脱不了干系。玉总，这条短信你暂时不要让警方知道。我先去会会那些人，可可是万一有什么危险，我会在手机上装上定位器，到时候你跟我实时共享。如果我半个小时没有回来，你立刻派人来增援。好，听懂了。唐唐，别怕，我马上就来救你了。果然是你啊！嗯，是我呀，哥哥。你没有带其他人来，要是让我发现你带了其他人来，可就没有机会知道你。我没有带其他人来，就我自己。箱子里。一百万美金。一百万美金，你就想一笔勾销？你做梦！一百万美金，你就想一笔勾销？你做梦！钱不够，我可以再加，但前提是你不要伤害林少。你现在这么生气啊？当初你为了我强奸南唐的时候，可是……啊！林一，你到底想怎么样？我想干什么？
那么爱你，你居然为了男朋友那个贱人杀了！难道都是贱人？想知道男朋在哪？乖乖的跟我走。难道要是再把我手机抢过了他？林依云，爸，阿言哥哥，我只不过是在做当初你没完成的事情，你为什么要生气？林依云，你要是敢伤害难唐，我绝对不会放过你。糖糖，别怕，我会保护你的。我们两个狗呢？这死鬼！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你好快乐，出去吧！我走后，你别再想我，尽管有太多的不舍，只要你要的自由，我还给你了。别哭，就不知道你还好吗？好了，爹，爹，你帮我把房子搬，你说他会不会死啊？杰森在里面，应该会没事。糖糖，你在担心他？我不知道，我只是怕他就这样死掉了。杰森，爷爷的情况怎么样吧？手术很顺利，但是这两天还是危险时期。能不能挺过去，就靠狱总的求生欲了。现在的情况，哎，并不太理想。妈、啊，糖糖，星光里，就是一个彻头彻尾的混蛋。我小时候就不应该下这个酒。如果不是因为救了你，我们之间也不会有这段恋爱。我知道。一直从小时候到现在，爷爷，快醒来好不好？你不想看看我们的孩子吗？我怀孕了，我怀孕了，玉言。奇迹啊，真是奇迹啊！玉总醒了，夫人。哎，您到底和玉总说了些什么，让他这么快就醒过来了？瞧我跟您说了这么多，夫人您快进去吧，玉总想见您。啊。我想听你的时候，我都学了。原来，我小时候肉身就是。你为什么不告诉我？你们一直都以为是你。我。
我也不行<笑> 您的这个伤口恢复的非常好你忘了江城南家早都被你收回回来了不起唐娜走你跑回家怎么你还想在同一个地方跌倒两次吗不会的师傅我不会再让南唐受到伤害了你的信誉度在我这里再给我一次爱你的机会好吗好终于等到你还好我没放弃幸福来得好不容易才会让人更加珍惜终于等到你差点要错过你最好的年纪遇到你就算没有辜负自己终于等到你